Друзья, питомцам нужны вы, ну а нам, как всегда, особенно по четвергам, так нужна наша дорогая, наша замечательная, распрекрасная коллега Наталья Бибикова. С самого утра заглянула к нам в гость. Наташа, доброе утро. Доброе утро, Наташа. Доброе утро, Ольга, доброе утро, Тео, доброе утро, дорогие телезрители. Вы знаете, так получилось, что сегодняшняя афиша у меня состоит из исключительно музыкальных произведений, поэтому я подумала, что было бы здорово устроить музыкальную викторину для наших телеведущих сегодняшних, тем более, что они... сюрприз! Тем более, что вы профессиональные музыканты, а то все вы для телезрителей, вы будете, конечно, играть через пять минут. А вот сейчас давайте попробуем. Это все спектакли, на которые можно будет сходить в ближайшее время в наши театры. И первый вопрос. В каком произведении юная-юная очаровательная девушка поет «Я танцевать хочу, я танцевать хочу до самого утра»? Я не подсказываю, я не подсказываю. Моя прекрасная леди. Вот. Правильно, моя прекрасная леди на сцене Белорусского государственного музыкального театра. Этот прекрасный мюзикл Имра Кальмана можно будет услышать завтра и увидеть в исполнении замечательных артистов и в главной роли Илона Казакевич. Вот именно она перевоплощается из дурнушки цветочницы в прекрасную настоящую леди. Молодцы, первый вопрос. Оля, давай вопрос зачетку. Ответь. Подожди, я уже, все, я уже ответила. Ответили правильно. Дальше немножечко будет посложнее, классика. А, а, так, а... напрягаюсь. Знаешь, когда, давай так, когда не знаешь, тогда говоришь, э, Илья, э, я, я не буду по тебе подсказывать. Да, это такое секретное слово будет. Хорошо, угу. хорошо. Поехали дальше. А, старинная Русь, царский опричник Григорий Грязнов в думах поет «Куда ты, удаль, прежняя девалась?» О, Ну, это римский Корсаков, царская невеста. Если уж удаль, то самый, ну, конечно. Я просто не стала тебе подсказывать, вот, да. Оперу замечательную в постановке Михаила Панджавидзе «Царская невеста» можно будет увидеть 29 мая в Большом театре оперы и балета. Замечательные, прекрасные исполнители Ольга Волкова, Станислав Трифонов, заслуженный артист Республики Беларусь. И очень грандиозная, масштабная постановка. Идем дальше. Ну, вот это совсем просто и совсем легко. От, из этого произведения можно напеть сразу несколько известных партий. Например, «Любовь». Зачем ты мучаешь меня? Или венестворение дивное, Диана. И что-нибудь это... еще. Да. Напойте что-нибудь еще. Та самая на сене? Да. А, а я вот телеком... А автор, 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 автор собака на сене. Геннадий Гладков. Гладков. Правильно. Да, да, так точно. И Гениальнейший композитор. Много и... кинокартин оформил. И произведение гениальное. И а, его можно увидеть в театре... Геннадия Гладкова, территория мюзикла 30 мая, поэтому поспешите, там прекрасные исполнители Дмитрий Кубович, Илона Казакевич, все мы прекрасно помним советский фильм в исполнении в главных ролях с Михаилом Боярским, Марией Тереховой, Арменом Джигарханяном. Не менее прекрасен, чем этот фильм и спектакль нашего Белорусского театра. Поехали дальше, у нас очень мало времени, и теперь давайте сделаем наоборот. Я называю произведение, ну, а Юра, ты напоешь э, главную ну, пару. Ой, Тео. Как... А, очень просто, мистер Икс. Ой, когда мне, мне нужна маска, вот эта вот да, 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 черная да, да, маска, да. Я, должен, я должен сидеть вот так вот в зеркало и петь. Да я шут, я циркач, так что... Друзья, зачем то, что мы просыпаемся в 4 утра, мы практически в маске. Это снова Белорусский государственный музыкальный театр. Оперету Имра Кальмана можно увидеть 30 мая на, на, вот на сцене этого театра «Мистер Икс». И, постал, и остался последний вопрос, он немножечко сложнее. Я при, приведу строки дуэта женского. Уж вечер облаков померкнули края. Последний луч зари на башнях до горы. Это, конечно, пиковая дама. Наташа Королева? Я... А, нет, извините. Нет, ну я вот правда не смогу продолжить, хотя все проходили, когда-то учили, помню только Да это три карты, три карты, три карты. Нет, тройка, семерка, туз там была. И, в общем, практически можно было уже вот от этих слов сойти с ума. Знаменитая опера Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама» на сцене Большого театра оперы и балета. 31 мая приглашаю всех в театры. Ну, а так как... 
Ольга и Тео ответили правильно на все мои вопросы. От меня вам подарок, пригласительные на любой из представленных спектаклей, на что пойдете, что выбираете. О -о -о. А мы обсудим на Давай семейном обсудим совете. Спасибо большое. Кстати, если нас смотрят сейчас, не знаю, режиссеры, редакторы, директор нашей программы, художественный руководитель, предлагаю сделать вот следующее. Теперь Наталья Бибикова может быть нашим живым исполнителем для музыкальной викторины, которая, кстати, очень скоро... Ну ладно. Да, может, мы, да, может так тихонько напевать аккуратненько абсолютно любую музыку от оперной до попсовой. Спасибо тебе огромное, Наташа.